बस अब तुम मेरा आखिरी काम और कर दो अब ये मत कहिएगा कि मैं उस पेड़ को जड़ समेट उखाड़ कर ले आऊं तुम तो बहुत समझदार हो विनोद तुम्हें कैसे पता कि मैं यही कहने वाला था सच में साई हाँ सच में जाओ कोशिश तो करो साई इस पेड़ को उखाड़ना मेरे बस की बात नहीं है एक बार कोशिश तो करो कैसी हो मामा मैं ठीक हूं लड़के वालों का कोई जवाब आया कुछ कहा उन्होंने क्या हुआ ताई लड़के वालों ने मना कर दिया मना कर दिया लेकिन उन लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरी गौरी बहुत पसंद आई कोई ऐसी बात कोई ऐसी समस्या भी नहीं लग रही थी फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मना कर दिया ताई उन्होंने कहा कि कि अपनी गौरी बहुत गोरी है और उनका लड़का सांवला दोनों की जोड़ी बेमेल लगेगी मामा ये तो कोई कारण नहीं हुआ ना मना करने का और लड़का इतना भी सांवला नहीं था वही तो ताई मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है उद्धव के बाबा ने और मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन ताई ताई मुझे माफ कर दो अगर हमें पता होता कि ये लोग ऐसा बर्ताव करेंगे तो तो हम ये रिश्ता लेकर यहाँ कभी आते ही नहीं 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 भामा तुम्हारी नीयत तो अच्छी थी और फिर शादी ब्याह कराना तो पुण्य का काम होता है लेकिन होता वही है जो भाग्य में लिखा हो चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले आई खाना बन गया नहीं मल्हारी तुम्हारी आत्या चावल बना रही जैसे ही खाना बन जाएगा मैं परोस दूंगी जाओ खेलो ठीक है ताई बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं हाँ पूछो भामा वो तुम्हारी ननंद है ना तुलसा वो यहाँ पे ऐसे अचानक कैसे आ गई उनके ससुराल में सब ठीक तो है ना और वो यहाँ कितने दिन रहेगी नहीं मतलब उन्हें कोई परेशानी तो हमें तो खुद नहीं पता कि तुलसा ताई के साथ क्या परेशानी है इसे क्या जवाब दू मैं नहीं भामा ताई को कोई परेशानी नहीं है और फिर ये तो उनका मायका है ना वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है वो रोज द्वारका माई जाती है अब तो उनका नियम ही बन गया है और जहाँ साई है वहां कोई परेशानी की बात ही नहीं हो सकती वो सब ठीक कर देंगे सच कहा आपने अच्छा ताई अब मैं चलती हूँ कैसी उम्मीद कर सकते हैं मुझसे 
मैं इस पेड़ को जड़ से उखाड़ लूंगा एक बार फिर से कोशिश करो ये मुझसे नहीं होगा ये विशाल पेड़ है इसे कोई अकेला आदमी नहीं उखाड़ सकता और आप तो सब जानते हैं फिर भी यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं इस घास को देख रहे हो इसे तुमने बहुत आसानी से उखाड़ लिया क्योंकि इसकी जड़ें जमीन में फैली नहीं थी अभी कुछ ही दिन पहले होगी थी ये इसीलिए तुमने इसे आसानी से जमीन से निकाल लिया ये पौधा इस पौधे को भी तुमने थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करके जमीन से उखाड़ लिया ये पौधा भी ज्यादा पुराना नहीं था कुछ छह आठ महीने पुराना ही था ये इसलिए इसकी जड़ें जमीन में फैल तो गई थी पर मजबूत नहीं हो पाई थी लेकिन ये पेड़ ये पेड़ तो सालों पुराना है दशकों पुराना इसलिए इसकी जड़ें जमीन में फैली भी हैं और मजबूत भी हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति इसे अकेला उखाड़ नहीं सकता हमारी बुराइया हमारी लतें भी कुछ नहीं जड़ों की तरह हैं। ये जितनी पुरानी होती जाती हैं, इनसे छुटकारा पाना इन्हें अपने से अलग करना उतना ही मुश्किल होता जाता है इसलिए जितना जल्दी हो सकता है इन्हें छोड़ दो छुटकारा पा लो इनसे अगर तुम ये कहोगे कि तुम धीरे धीरे इन्हें छोड़ रहे हो इनसे अलग हो रहे हो तो इसका अर्थ ये है कि अभी भी आंतरिक रूप से तुम इनसे चिपके हुए हो अलग नहीं हो पाए हो और ये तुम्हारी बुरी आदतें ये लते धीरे धीरे अपनी जड़े जमा रही है समय के साथ साथ और भी मजबूत होती जा रही है तो सब हाँ है गंदे चावल बताइए इतनी देर से आप सिर्फ ये चावल धो रही थी हाँ मल्हारी कितना भूखा है इसकी परवाह भी है आपको और मैं आपसे कह कर गई थी ना कि ये चावल मैंने धो दिए हैं आप सिर्फ खोलते पानी में डाल दीजिएगा और आपको क्या लगता है मैं अपने घर वालों को अपने परिवार को गंदा खाना खिलाती हूँ बड़ी सफाई की देवी बनती फिरती है ना आप एक बार ढंग से अपनी और भी देख लीजिए समझने की कोशिश कीजिए हम आपके लिए परेशान हैं, चिंतित हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं लेकिन अगर आप ही अपनी मदद नहीं करना चाहती तो बता दीजिए सबसे महत्वपूर्ण है कि साईं आपकी मदद करना चाहते हैं 
लेकिन अगर आप ऐसे ही रहना चाहती हैं खुद में बदलाव नहीं लाना चाहती तो कम से कम साई का समय तो व्यर्थ मत कीजिए पीना तो दूर मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा मुझे एहसास हो गया है कि मैं जितनी देर करूंगा मैं उतना ही उसके गिरफ्त में आता जाऊंगा मुझे तुम पर पूरा विश्वास है विनोद मेरे इस विश्वास को बनाए रखना तुम्हें तो खुद को बहकने से रोकना होगा किसी के बहकावे में मत आना तुम्हें तो सावधान रहना होगा सतर्क रहना होगा वरना पुरानी आदतें फिर से जड़े जमाने लगेंगी सावन आ गए अब त्योहारों का मौसम शुरू एक साथ त्योहार मनाने का तो मजा ही अलग है पर्व त्योहार तभी अच्छे लगते हैं जब गांव के हर घर में खुशी हो बिल्कुल सही कहा आपने इसलिए मैंने पहले सोमवार को ही भोलेनाथ जी से प्रार्थना की थी कि हे भोलेनाथ हमारे गांव को बुरे साय से बचा के रखना बुरे साय से मतलब भूत प्रेत भूत प्रेत से तो फिर भी बचा जा सकता है लेकिन ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है ये तुम क्या कह रही हो साफ साफ कहो ना भूत प्रेत से खतरनाक और क्या हो सकता है भला तुम लोगों को कुछ भी खबर नहीं बगल वाले गाँव में एक लड़के ने शादी की शुरू में सब ठीक था लेकिन बाद में अजीबो गरीब घटनाएं घटने लगी अजीब घटनाएं कैसी शुरू शुरू में तो छोटी छोटी बातें हुई जैसे घर के अंदर तीखी सी हंसी की आवाजें आना काली बिल्लियों का घर के आसपास मंडराना लेकिन बाद में जो कोई उस लड़की की मर्जी के खिलाफ कुछ करे या बोले उसका तो बुरा वक्त शुरू और सबसे हैरान करने वाली बात एक दिन उसका पति जब घर वापस लौटा तो पूरे महीने भर का राशन एक ही दिन में चट करके बैठी थी वो मजाक कर रही हो ऐसे कैसे हो सकता है कोई एक महीने का राशन एक दिन में कैसे खा सकता है डायन कहीं तुम ये तो नहीं कह रही कि उस लड़के की बीबी डायन थी लेकिन जानकी बहन एकदम से वो लड़की डायन कैसे बनी होगी शुरू शुरू में उसने कुछ हरकतें की होगी ना ये बात किसी के समझ में कैसे नहीं आई देखने में तो वो एक आम औरत जैसी थी हाँ शुरू में एक दो चीजें उसने अजीब सी की तो लगा उसका स्वभाव भी ऐसा होगा भला नई बहू से भला कोई क्या पूछे लेकिन एक बात समझने में उन्होंने देरी कर दी कि जब से वो उस गाँव में आई थी उस गाँव में एक डर का माहौल था और तो और जहां जहां उसका साया पड़ा वहां वहां कुछ ना कुछ अशुभ ही हुआ हे ईश्वर शिरडी को इन बलाओं से बचाना चल हटे ऐसे मनुष्य की भाग भाग ऐसे भाग अजीब औरत है इस मनोज बिल्ली को सीने से लगा रही है बेटा जरा अजीब सा लग रहा है हौसला रखिए बाबा हम लोग बस मंडी पहुंचने ही वाले भैया गाड़ी जरा तेज हाको
पागल औरत दिखाई नहीं दे रहे क्या हट जाओ सामने से सुनाई नहीं दे रहे क्या बीच में से हट जाओ मैं मैं तुमसे बात कर रहा हूं उस मनुष्य बिल्ली को हटाओ बीच में से अरे वो खूब औरत गाड़ी के सामने क्यों आई तुम हटाओ हटाओ मेरी आंखों के सामने से इस मनुष्य बिल्ली को दूर हटाओ शांत हो जाओ बाबा अरे बोलती क्यों नहीं जुबान नहीं दी है भगवान ने क्या काट ली है किसी ने एक तो गलती और ऊपर से मुंह फूला के मुझे चिढ़ा रही है ये 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 औरत है क्या मुसीबत अरे हटाओ इसको यहां से बाबा आप शांत हो जाओ बहरी हो बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं आप शांत हो जाओ इस इस मनुष्य बिल्ली को हटाओ यहां से तुम्हारे कारण हुआ है सफा हो जाओ यहां से इसकी वजह से कल से मेरा मुन्ना बीमार है उसका ज्वर उतर ही नहीं रहा जब से वो उस गांव में आई थी उस गांव में एक डर का माहौल था और तो और जहां जहां उसका साया पड़ा वहां वहां कुछ ना कुछ अशुभ ही हुआ तुलसा के लक्षण अजीब जरूर हैं, लेकिन वो वैसे नहीं हो सकती इन्हें कुलकर्णी सरकार के पास ले जाइए नहीं इन्हें इन्हें द्वारका माई लेकर चलते केवल सही इनकी मदद कर सकते हैं। चलिए माफ करना मुझे तुम्हें मेरी वजह से बेवजह कष्ट सहना पड़ा पर तुमने उस इंसान की मदद की है जिसने तुम्हें रोपित किया पोषित किया है तुम्हें व्यसन ये एक गंभीर मुद्दा है चिंता का विषय है लेकिन अक्सर इसकी चपेट में आए लोग 
इसे अपने परिवार अपने परिजनों को बताने में डरते हैं घबराते हैं उन्हें लगता है कि उनका परिवार उन्हें छोड़ देगा या उन पर क्रोध करेगा इसलिए अपने परिजनों से संपर्क बनाए रखें ताकि कोई भी अपनी बात कहने में घबराए नहीं शर्माए नहीं नशा एक कमजोरी है और इस कमजोरी को दूर करने के लिए हमें मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है और यह मानसिक शक्ति हमें अपने परिवार अपने मित्रों अपने परिजनों के सहयोग से उनके अपनेपन उनके प्रेम और उनके विश्वास से ही मिल सकती है इसलिए अपनों को कभी भी पराया ना करें अपनों को हमेशा अपना बनाए रखें For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos